王赐罪，千万不要殃及无辜。臣妾为师，求见大王。臣妾有罪。求大王赐罪！求大王千万不要殃及无辜！大王不会见你的。既然大王不肯见我，求大剑代我呈上这封血书。夫人为何要为难老奴啊？大王从来不把这种割破手指、撒点血的东西当做诚意。既然大王不肯见臣妾，又不肯看我的血书。那我只好跪死在这儿了。那请魏夫人自便吧。大王，阿紫，公子华。八子，请留步。英华有话要说。母亲大错已注，覆水难收，更曾屡屡为难八子，望八子宽厚慈悲，不要与他计较。大王若不计较，芈月自然不会计较。谢夫人宽厚慈悲，英华来日定投之以桃，报之以礼。凭这么几句话就想为魏夫人开脱，也太便利了吧！魏夫人与公子华虽然是母子，但真的很不一样，还是应当母是母，子是子。樊长史病了，是。樊长史说出当年摔下台阶的事情之后，回去就病了。老奴就这事还审问了魏长史，他把事情都担下来了。他说那日看见王后在责罚国美人，于是伺机作乱，叫旁人绊倒了樊长史，想给大王火上浇油。记得当初老奴想查清此事，但因为永乡令锦鲤遮掩，因此一直没有查出个所以然。你曾告诉我，那芈月推测樊长史不是自己跌倒的，可后来见你查不出结果，寡人还想，那丫头虽然聪明，但也有看走眼的时候。谁知竟有这峰回路转呀、啊！樊长史这个人。胆子最小，是心病。他知情不报，是过。但眼下又帮着寡人查清旧案，是功
，算他功过相抵。派个好御医去给他看看吧。是。大王，永相令派人来报，说胃肠屎，刚刚在报室里咬舌自尽了。怎么没将他看住呢？一个人一心要死，是看不住的。出去吧。是。可惜啊，他是寡人宫里最懂得腌制干果的嫔妃，以后再也吃不到他腌制的蜜杏了。魏夫人还跪在殿外吗？是，已经整整一日了。公子华也来了，华儿也来了，就跪在大殿外。到此刻也已经有两个时辰了。算了，让他们起来吧。去告诉魏夫人，让她回去好好闭门思过，痛改前非。不然，寡人再不让华儿与他相见。是。大王有旨，令魏夫人好生回宫，潜心反省，以观后效。母亲，我们回宫吧。父王准我们回宫了。